嗨，大家好，我是安安若风。今天的视频教程呢，我们来勾这种菱形的三 D 花纹的围巾。这个花纹呢，你用不同颜色的毛线，就会有偏沉稳或者偏可爱的感觉，所以不同性别都可以戴。马上情人节了，还很适合用来勾情侣款。那现在就开始今天的教程吧。用到的东西呢，就是毛线还有钩针。我用的是五点五毫米的钩针。别针的话，新手建议准备两个，用来标记每行的第一针。那我们现在开始起头，起头方法是右手握住线头，左手三根手指，右手把毛线从手指后面绕过来，压住前面这节毛线，压在下面的部分给它拉过来，拉过以后从下面穿回来，把穿回来的部分给它拉出来，钩针穿过去拉紧，头就起好了。那现在呢，我们要勾辫子针，辫子针满足的针数是四的倍数加三，然后。这个辫子针是你围巾的宽度。那辫子针的勾法呢？是钩针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，这就是一个辫子针。钩针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，这就是两个辫子针。钩针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，三个辫子针。那就这样，勾到你满意的围巾的宽度，然后针数满足四的倍数加三就可以。辫子针勾完，这些辫子针呢是我们的基础行，它不算第一行。接下来要勾的呢是第一行。那么首先看，钩针上这个环儿远的部分一针，钩针下来这两条线组成像 V 字一样的形状，这是我们的第一针。我们要跳过第一针，在第二针，也就是第二个 V 字的地方勾短针。短针的勾法呢是钩针从 V 字这条线穿过去，然后把毛线勾回来。钩针上有两个环儿，勾住线穿过全部两个环儿。这就是一个短针。新手呢，建议把我们刚勾出来的这一针给它标记出来，把这一针标记出来。然后接下来呢，我们就是每针勾一个短针，把第一行勾完。还是勾针，我们到下一针，从 V 字这条线下边穿过去，把线勾回来。钩针上两个环勾住线，穿过这两个环这是第二针。再到下一个 V 字，钩针从这条线下边穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上的两个环就这样，我们每针一个短针，把第一行勾完。因为我们开头的时候跳过了一个辫子针，那我们之前起的针数是四的倍数加三，这一行勾完，我们的针数应该是四的倍数加二。第一行勾完，我们现在来勾第二行。因为我们这个花样是从第二行开始重复，所以要集中注意力喽。那开头呢，我们先勾三个辫子针。辫子针还记得吧？钩针勾住毛线，穿过钩针上的环儿，勾三个，然后把它转过来。转过来呢，我们刚勾的三个辫子针，我们要把它看成一个长针。那所以呢，我们等于前一行的第一针上，我们已经勾了一个长针了。这时候我们要标记我们第二行的第一针呢，我们就标记我们的第三个辫子针，就是刚刚勾完的，刚刚勾出来的这个 V 字，把这针标记出来。然后接下来呢，我们要做呢，就是每针勾一个长针，长针的勾法呢是勾针绕线。这一行的第一针我们不勾，因为我们这三个看成一个长针，第一针上我们已经勾了一个长针了。那我们直接来到第二针，也就是第二个 V 字，钩针已经绕过线了。我们从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来。钩针上有三个环，勾住线穿过前两个环，钩针上还有两个环，勾住线穿过这两个环，这就是一个长针。接下来呢，我们就是每针勾一个长针，钩针绕线，我们到下一针，下一个 V 字。钩针从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环勾住线，穿过接下来两个环下一针还是一样，钩针绕线，我们到下一个 V 字，钩针从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来，钩针上有三个环勾住线，穿过前两个环勾住线，穿过接下来两个环就这样，每针一个长针，我们把第二行勾完。第二行最后一针应该是勾在我们前一行标记过这个地方，把标记取掉，然后在标记过这一针里头正常的勾一个长针
第二行就勾栏了。那其实我刚才说我们的这个花样是从第二行开始重复是不准确的，因为接下来第三行其实跟后面是不一样的，准确说应该是从第四行开始重复，没关系啦，反正跟着我往下勾就好了。那我们现在要开始勾第三行，开头一个辫子针，然后给它转过来，转完以后呢，刚勾的这辫子针不算一针，我们不要管它。接下来我们要做的呢是，我们要找回第一行。看我们刚才这个长长的小柱子，是我们刚勾完第二行，再往前这很小很小的，你看像一个 V 字一样的，一个 V 字一样的，这是我们的第一行，我们要找到这个第三个这样的 V 字。你看最开头，这是我们的开头，它不算。然后下来呢，这是我们的第一个，我们管它叫一个小柱子。然后呢，这是第二个小柱子。然后我们要找到接下来这个第三个小柱子。然后呢，我们钩针绕两次线。一次、两次，然后从这个第三个小柱子的右边，你看，把它扯一下，把这个小柱子扯一下，它两边不是有两个洞吗？我们把钩针从右边穿进去，左边穿出来，勾住线，勾过来。钩针上呢，现在是有四个环勾住线，穿过前两个环然后现在还剩三个环勾住线，穿过三个环的前两个环还剩两个环儿，勾住线穿过，剩下两个环儿。你看，我们勾了一个这样子的，在前面的小柱子。然后呢，刚勾出来的这个位置是我们这行第一针，我们可以把它标记一下。那我们这一行，因为第三行我们已经勾过一针了，所以我们前一行的这第一针我们就不要再勾了。你看前一行的第一针在这儿，这一针呢，我们相当于已经勾了一针了，勾出来的是这一针，我们标记过这一针。我们到前一行的第二针，那么找到这个第二针，第二针上勾一个短针，然后第三针上也是勾一个短针，第四针上还是勾一个短针。那现在就是你看勾了一个小柱子，三个短针，然后下一针呢是要勾一个两个这种长长的小柱子在一起的。方法是这样的，我们还是先绕两次线，然后还是从刚才我们绕过的这个小柱子，同一针的地方，再把钩针从同样地方穿过去，右边进去，左边出来，然后把线勾回来，钩针上四个环勾住线，穿过前两个环勾住线，穿过剩下三个环的前两个环这时候钩针上还有两个环我们这时候不要继续勾线了，我们再绕两次线。然后呢，我们看，我们刚才不是勾在这小柱子上吗？那么再往前跳过三个小柱子，看这是刚才勾这小柱子，那往下一个、两个、三个，然后到第四个小柱子呢，我们再勾在这个小柱子上，钩针从第四个小柱子的右边进去，左边出来，然后勾住线回来，钩针上这时候是有五个环勾住线穿过前两个环勾针上还有四个环勾住线穿过接下来的两个环儿，工厂还有三个环儿。勾住线穿过这三个环儿，看我们勾成了一个这样子，像反着的 V。我跟你说，这个第三行你可能听起来感觉有点难，其实这一行就是我们整条围巾最难的一行，之后我们都不会再有这么难的行了。然后呢，我们看，因为我们不是又勾出来一个一针吗？那我们接下来的底儿上这针我们就不要勾了，我们跳过这针到接下来的三针各勾一个短针。那这一针看我们这一针跳过，然后呢，我们到下一针钩针穿过去，把线勾回来，勾住线上钩上两个环，正常勾短针。接下来两针也是各一个短针。那接下来我们要做的呢，其实就是重复这部分花样了，勾一个这样子，两个。就是长的小柱子在一起的针，勾三个短针。那我们接下来又是重复这一针了，钩针先绕两次线，然后到我们刚才这个柱子勾过的这个地方，把钩针从这个小柱子右边进去，左边出来，然后把线勾回来。钩针上有四个环勾住线穿过前两个环勾住线穿过接下来的两个环然后呢，我们钩针还剩两个环的时候，我们再绕两次线。然后下面呢，跳过三个小柱子，一、二、三，在第四个小柱子的地方，还是钩针右边进去，左边出来，把线勾回来，勾住线穿过前两个环勾住线穿过接下来的两个环
，钩针还剩三个环儿，钩珠线穿过全部三个环儿，它又勾出一个这样倒着的 V 字。然后呢，我们跳过底儿上的这一针，因为我们这一针新勾在这儿了。然后接下来的三针，我们各勾一个短针，那就从这针开始，我们勾短针，钩针过去，把线勾回来，勾一个短针，然后下一针一个短针。然后再下一针，一个短针，三个连续的短针勾完，那我们又重复这个花样了，还是钩针绕两次线，回到我们刚才这个小柱，呃，这个就是长柱子穿过的这一个小柱子，在这个小柱子上再勾，把钩针穿过去，把线勾回来，勾住线穿过前两个环勾住线穿过接下来两个环钩针还剩两个环之后，我们再绕两次线，然后跳过接下去三个小柱子。一二三，在第四个小柱子，钩针右边进去，左边出来，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上前两个环勾住线，穿过接下来的两个环钩针上还剩三个环勾住线，穿过全部三个环你看又是一个 V 字，然后还是一样的，跳过底上的这个 V 字，在接下来的三针各勾一个短针。那这一行的花纹就是这样。我们勾一个这种两个长长的小柱子在一起的针，然后跳过底上这一针，在接下来的三针上各勾一个短针，然后就重复这个花样，一直到我们最后我再回来。我们这一行最后三个短针勾完，应该还剩两针，其中有一针，最后一针是我们标记的这一针。那这个地方呢，我们就只勾一个单独的这个长长小柱子，就像我们开头这个地方，这是一个单独的。那我们还是勾针绕两次线，回到我们最后一次这个长长的小柱子勾过的地方，把钩针还是从这一针的地方穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环儿。勾住线，穿过接下来两个环儿，勾住线，穿过最后的两个环儿。然后我们现在不是还剩两针吗？那倒数第二针，因为我们已经在这儿勾出来了，所以我们直接到最后一针，就是我们 V 字标记过这一针。这一针呢，其实我们之前第三个辫子针。那我把标记取掉，在最后这针的位置呢，我们正常的给它勾一个短针。那我们第三行也勾完了。我知道你现在勾完第三行，可能就是觉得现在看起来很奇怪，一点都不像是之后会变很好看的 V 字。我当时勾完第三行，我也很想把它拆掉，放弃这个针法。但其实往下勾，它这个形状慢慢就会出来，要耐心一点。那接下来呢，我们的第四行跟我们的第二行是完全一样的。之后我们所有的双数行都跟第二行一样，就是开头三个辫子针。这三个面子针呢，看成一个长针。新手还是建议我们把第三个面子针标记一下，我就不标记了。然后把它转过来，转完以后，我们看前一行的第一针，我们等于已经勾了一个长针了，就不再勾了。然后从第二针开始，每针勾一个长针，长针还记得吧？勾针绕线，从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来，勾住线穿过前两个环勾住线穿过接下来两个环就这样，我们每针一个长针，把我们这一行勾完。第四行的最后一针是我们就是标记过的这个地方，把标记取掉，然后在最后一针的位置正常勾一个长针，那第四行就勾完了。接下来呢，我们来勾第五行，第五行开头一个辫子针，然后把它转过来，转过来以后呢，刚勾的这辫子针不算一针，我们不要管它，在前两针的位置各勾一个短针，那钩针我们到第一针的位置勾一个短针。然后下一针也是勾一个短针，然后接下来呢，我们要勾这个两个呃 V 字在一起，就不是两个 V 字，就是两个长长的小柱子在一起的针了。那还是我们勾针绕两次线。然后呢，我们这回呢就不需要专门跑到那一行去找它的小柱子了，我们直接到这个长长的小柱子。我们第三行不是勾了这样的忙，从这个小柱子下面。我们从它右边进去，左边出来，从这小柱子下边把钩针穿过去，把线勾回来。钩针上现在有四个环勾住线穿过前两个环再勾住线穿过接下来的前两个环钩针上还剩两个环那我们再绕两次线。然后呢，我们来到接下来这个地方，这个地方不是有两个小柱子在一起吗？那我钩针从这两个小柱子下面，看从这两个小柱子下面
，还是右边进去，左边出来，把线勾回来，然后勾住线，穿过钩针上的前两个环勾住线，穿过接下来的前两个环勾针上还剩三个环勾住线，穿过全部的三个环看，我们就勾成一个这样的反向的 V 字。然后接下来还是，因为我们这一针勾在这小柱子上了，没有勾在底上的 V 字，那底上 V 字我们就不要再勾一遍了。我们直接到下一针开始，连着三针各勾一个短针，就是跳过底上这一针，然后在下一针开始，一个短针，两个短针，三个短针。然后从现在开始，我们就要重复了，重复从这一针一直到这三个短针。那还是钩针绕两次线，我们到这个地方还是从刚才这两个小柱子下面同时穿过去，看，从两个小柱子下面同时穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环勾住线，穿过接下来的两个环钩针还有两个环这时候再绕两次线，然后到下一个这个两个小柱子在一起的地方，钩针从它们下边过去，把线勾回来。勾住线，穿过前两个环勾住线，穿过接下来两个环勾针还剩三个环勾住线，穿过全部三个环那底儿上这个 V 字我们不勾了，我们从下一针开始连勾三个短针。这三个短针勾完，我们又要开始重复，从这一针到刚勾完这个短针了。那还是钩针绕两次线，我们到这个前一个。柱子勾过这两个小柱子，下边钩针穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过接下来两个环，然后钩针我们再绕两次线，然后到接下来这两个柱子在一起的地方，钩针从两个柱子下面穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环，勾住线，穿过接下来两个环，勾住线，穿过最后的三个环，又勾了一个这个，然后还是底儿上的这一针，这个位置就不要再勾了。再接下来三个位置各勾一个短针，那我们就这样重复勾一个这种两个柱子在一起的，然后三个短针，就这样我们把这一行勾完。第五行的结尾呢，应该正好是我们重复了一遍的花样，就是一个倒的位置，然后三个短针。那接下来呢，勾第六行，第六行就跟我们所有双数行都一样，开头是三个辫子针转过来。这三个辫子针呢，看成一个长针，所以第一针不再勾了。我们从第二针开始，每针勾一个长针，把这一行勾完。第六行勾完，那现在我们来勾第七行。第七行跟我们之前这第三行几乎是一模一样，只不过之前我们找的第一行这个小柱子的地方落针，现在我们直接。只要到前面这两个小柱子下面就可以了。那反正跟着往下勾吧。我们开头一个辫子针，然后把它转过来。转完之后呢，我们钩针绕两次线，找到之前这两个柱子交叉的地方，钩针从它们后边穿过去，把线勾回来。钩针有四个环，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过接下来三个环的前两个环，钩住线穿过最后两个环。那我们这时候呢，勾出来的这一针是我们第七行的第一针，然后因为第七行第一针已经在这儿勾出来了，我们就不要在前一行的底儿上这个位置再勾了。我们到前一行的第二针开始勾三个短针，然后呢，我们就要开始勾这种。两个嗯、呃、长长的柱子在一起的针了，钩针绕线，我们到刚才钩针穿过去的这两个长长柱子在一起的地方，把线勾回来，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过接下来两个环，钩针上还剩两个环，我们钩针再绕两次线，然后呢，我们到下一个这个两个小柱子在一起的地方，把钩针从这两个柱子后面穿过去，把线勾回来。勾住线，穿过钩针上前两个环儿，勾住线，穿过接下来的前两个环儿，勾住线，穿过钩针上的全部三个环儿。然后呢，接下来我们就又是重复这个花样了。我们勾三个短针，就是我们刚勾的这一针，后面的这个底儿上这一针不勾了，接下来的三针各勾一个短针。
。然后呢，我们就一直重复，从这一针到这第三个短针，下一针呢，我们钩针绕两次线，从刚才钩针穿过有这两个小柱子后面，再把钩针穿过去，把线勾回来，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过接下来两个环，然后再绕两次线。我们到接下来的这两个小柱子在一起的地方，钩针从这两个柱子后面过去，把线勾回来，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过接下来的两个环，钩针还有三个环，勾住线穿过这全部三个环，然后后面这针不要勾，在接下来的三针各勾一个短针。你看，那是不是跟我们之前勾第三行都是一样的？只不过第三行的时候，我们是要专门去找这个第一行的小柱子，这一行我们直接找这两个长柱子在一起的地方就可以了。那接下来又是重复，就这样我们一直重复一个这样子，就是倒着的 V 字，然后三个短针把这一行勾完。我们第七行最后一个倒的 V 字加三个短针勾完，那我们应该还剩两针，这最后一针是开头三个 V 字的，呃，三个辫子针的第三个辫子针。那接下来呢，我们还是钩针绕两次线，然后到我们之前这个两个长长的柱子在一起的地方，把钩针穿过去，把线勾回来，勾住线穿过前两个环，勾住线穿过接下来两个环，勾住线穿过最后两个环。然后呢，我们倒数第二针不勾，在最后一针的地方，我们给它位置两条线下边正常的勾一个短针。那我们第七行就勾完了，接下来的第八行呢，我们就是开始重复了。我们要重复的呢，就是我们的第四行、第五行、第六行和第七行。接下来我们就不断的重复这四行，一直到这个围巾达到你满意的长度。那我们今天的这个教程就完成了。